রিজার্ভ নিয়ে টানা অপপ্রচার চালাচ্ছে বিএনপি অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ কাজের উদ্বোধন এই মুহূর্তে পদত্যাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন সরকারকে মির্জা ফখরুল বিএনপিকে ডিসেম্বরে লাল কার্ড দেখাবে জনগণ বললেন ওবায়দুল কাদের এবং বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিন হত্যায় বাদকের সম্পৃক্ততা পায়নি পুলিশ রহস্য উদ্ঘাটনে চলছে অধিকত তদন্ত স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজে এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম সাথে আছি আমি সাবরিনা জিয়া এবার চলে যাব পুরো খবরে রিজার্ভের টাকা নিয়ে বিএনপি অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন রিজার্ভের টাকা জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হচ্ছে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার বিশ্ব দুর্ভিকের প্রভাব যাতে দেশের মধ্যে না পড়ে তার জন্য খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী আরো জানাচ্ছেন বিপুল দেব রয় ষোলো হাজার নয়শো এক কোটি টাকার প্রকল্প ব্যয়ে নির্মিত হতে যাচ্ছে ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে দীর্ঘ চব্বিশ কিলোমিটারের এই সড়কটি রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে নবীনগর চন্দ্রা মহাসড়কের আবদুল্লাপুর আশুলিয়া বাইপাইল এবং ইপিজেটকে যুক্ত করবে এই উপলক্ষে সাভারের আশুলিয়ায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে গণভবন থেকে ভাতছলি যুক্ত হয়ে নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছে সেই সময় তিনি বলেন রিজার্ভের টাকা নিয়ে অপপ্রচারের চেষ্টা করছে বিএনপি রিজার্ভের টাকা কেউ তুলে নিয়ে যায়নি জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হচ্ছে বলে জানান তিনি বিরোধী দল থেকে প্রায় রিজার্ভের টাকা গেল কোথায় এই নিয়ে প্রশ্ন করে এবং সেই সাথে সাথে সারা বাংলাদেশে এটা একটা অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করে তাদেরকে আমি বলতে চাই বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন রিজার্ভ ছিল মাত্র দুই পয়েন্ট নয় কাজে আমরা যেটুকু করেছি খরচ সেটা হলো জনগণের স্বার্থে জনগণের কল্যাণে বিএনপি নেতা তার যে অর্থ পাচার ও সাজাপ্রাপ্ত আসামি ডিজিটাল চুরির মাধ্যমে তার এক জনগণের অর্থ আত্মসাত করেছে বলে জানান সরকার প্রধান ডিজিটাল চুরি করে অর্থ সম্পদ বানিয়েছে কারণ তাদের তো কিছুই ছিল না যে অরমন জন মারা যায় তখন আমরা চল্লিশ দিন টেলিভিশন দেখেছি বাংলা সুটকে সেরা গেঞ্জি তারা কিছু রেখে যায়নি কিন্তু পরবর্তী থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক তারা জনগণের অর্থ আত্মসাত করেই এটা হয়েছে বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব যাতে দেশের মধ্যে না পড়ে তার জন্য খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী ক্ষেত্রে আমাদেরকে নিজেদের ফসল উৎপাদন করতে হবে খাদ্য উৎপাদন করতে হবে পুষ্টি নিশ্চয়তার ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদের মাটি মানুষ আছে আমরা তা করতে পারব সেটা আমি সবাইকে আহ্বান করি প্রতিটি বক্তৃতা বলি যে এক ইঞ্চি জমি যেন ফেলে না থাকে গত তেরো বছরে বাংলাদেশ বদলে গেছে এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা আমাদের অব্যাহত রেখে এগিয়ে যেতে হবে বিপুল দেবরাই এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা এই মুহূর্তে পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আওয়ামী লীগের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে দুপুরে বিএনপির গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এই দাবি জানান তিনি প্রতিনিধি সহায়তায় রিপোর্ট করছেন মন্ডলের নাম নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি সহ কয়েক দফার দাবিতে ফরিদপুরের কোমরপুর আব্দুল আজিজ ইনস্টিটিউটের মাঠে বিএনপির ষষ্ঠ সমাবেশে নেতারা বলেন এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে না সরালে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় যদি এই সরকারকে ক্ষমতা চ্যুত না করা যায় যদি সরকারকে হটানো না যায় তখন আপনারা ভোট দিতে পারবেন না সমাবেশে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে এই মুহূর্তে সরকারের পদত্যাগ প্রয়োজন দলটির মহাসচিব আরো বলেন দেশের মানুষ জেগে উঠেছে কোনো কিছুতেই সরকার পতন আন্দোলন থামানো যাবে না মানুষ মির্জা ফখরুল বলেন গত এক যুগে এই সরকারের আমলে দশ লাখ কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে রিজার্ভের টাকাও পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছে সরকার মন্ডলের নাম এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা 
এদিকে বিএনপি এখনই মনোনয়ন বাণিজ্য শুরু করেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দীর্ঘ আট বছর পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে উদ্বোধকের বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন শনিবার বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিয়াজ মোহাম্মদ স্টেডিয়ামে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয় বিএনপির উদ্দেশ্যে ওবায়দুল কাদের বলেন এখনই শুরু হয়ে গেছে মনোনয়ন বাণিজ্য কাকে কাকে মনোনয়ন দেবে মনোনয়নের কথা বলে বস্তায় বস্তায় টাকা নিচ্ছে তারেক রহমান বস্তায় বস্তায় টাকা সুইস ব্যাংকে পাঠিয়েছে তাদের এই বাণিজ্যের বিরুদ্ধে খেলা হবে খেলা হবে আন্দোলনে খেলা হবে নির্বাচনে ডিসেম্বরে তাদের লাল কার্ড দেখাবে জনগণ এমন দাবিও করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটের ছাত্র ফারদিন নূর পরশ হত্যার ঘটনায় মোটিভ সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ সকালে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান মোহাম্মদ হারুন ও রশিদ একথা জানান তিনি বলেন মাদক কিনতে গিয়ে বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিন নিহত হয়েছেন এখন পর্যন্ত পুলিশের কাছে এমন কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই সবগুলো বিষয় তথ্য পত্তনে বিচার বিশ্লেষণ করছেন আমরা মানে কংক্রিট তথ্যটা আমরা এখনো বের করতে পারি নাই বলে আমরা এখনো এটা মানে বলতে পারছি না তবে আমাদের কাজ কিন্তু চলছে এবং আমরা মনে করি এটা আমরা মানে আমাদের ডিবির বিভিন্ন টিম মানে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে রাত দিন পরিশ্রম করছে এটা ইনশাল্লাহ আমরা এটা সুরা বের করার চেষ্টা করছি ষষ্ঠবারের মতো ঘোষণা করা হয়েছে জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড শনিবার সাভারের শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আসরের শেষ আয়োজনে বিজয়ী সংগঠনের নাম ঘোষণা করা হয় সেন্টার রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন সিআরআই এর চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন এ সময় তিনি বলেন তরুণরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তারাই মধ্যমায়ের দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করবে বিপুল দেব রায়ের আরেকটি রিপোর্ট ষষ্ঠবারের মতো জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড প্রদান উপলক্ষে এ আয়োজন সাভারের শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন সিআরআই এর চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পরে দশজন বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন সজীব ওয়াজেদ জয় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন আত্মবিশ্বাস ও দেশপ্রেম থাকলে নিজের দেশের মানুষের জন্য সব করা যায় তরুণরাই বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশে নিয়ে যাবে আপনারা তরুণরাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে আপনারা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন আমার আশা আছে বিশ্বাস আছে যে আপনারাই এখন বাংলাদেশকে এই মধ্যম আয়ের দেশ থেকে একটি উন্নয়নশীল দেশে প্রতিনিধিত্ব করবে বাংলার মানুষ নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারে তরুণরাই তার বাস্তব উদাহরণ বলে জানান সজীব ওয়াজেদ জয় আসলে নিজের মধ্যে যদি আত্মবিশ্বাস থাকে আর দেশপ্রেম থাকে তাহলে কিন্তু নিজের দেশের জন্য সব কিছু করা নিজের দেশের মানুষের জন্য সব কিছু করা সম্ভব নিজের মধ্যে যদি দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার চেতনা যদি না থাকে তাহলে আমি দেশের ভালো কিভাবে যেতে পারি ভবিষ্যতের উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় তাই এইটি একটি শব্দ বিপুল দেবরাই এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা বঙ্গবন্ধু সৈনিক দিগের সম্মেলন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই শক্তিশালী হচ্ছে নবীন প্রবীণের সম্মিলিত উচ্ছ্বাস সারা দেশ থেকে লাখ লাখ নেতা কর্মীরা এই উচ্ছ্বাস বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের প্রথম জাতীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলাস হারুন রশিদ সিআইপিকে ঘিরে তাদের প্রত্যাশা হারুন রশিদ সিআইপি হবেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের আগামী দিনের কাঁচারি বাতেন বিপ্লবের রিপোর্টে বিস্তারিত বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগটা 
বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে সৈনিক লীগের জন্ম হতো না জাতির ক্রান্তি লগ্নে বঙ্গবন্ধুর নামেই মাঠে থাকতে চায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সংগঠন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের নেতারা মাঠের লড়াইয়ে নেতৃত্বের কান্ডারি হিসেবে তাদের একমাত্র চাওয়া আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি কে হারুন ভাইকে আমরা সভাপতি হিসেবে দেখতে চাই ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি সংগঠনের দায়িত্বেও তাকেই জান তৃণমূলের নেতারা সিআইপি হারুন ভাইকে এ সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহা ঝারুন রশিদ সিআইপি বলেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগকে শক্তিশালী করতে সবাইকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে সবে একসাথে আছে অন্যান্য দলগুলো একসাথে আমাদের সেই নাফা আমি এই দুইটা আপনারা তাদের ই ফলো করবেন সেই নাফার কথা আমার কথা কিভাবে আমরা আপনাদেরকে কি কি মেসেজ দেব ওই মেসেজ অনুযায়ী আপনারা আসবেন আর আঠারো তারিখে আসবেন সেটা আমি বলি আঠারো তারিখ কিন্তু আসলে হবে না সতেরো তারিখে আপনাদের আসতে হবে সতেরো তারিখে আসলে আঠারো তারিখে সকালে আপনারা ঢুকতে পারেন আঠারো তারিখে আয়া বিকালে পাবেন না আর ধারণ রশিদ সিআইপি বলেন প্রধানমন্ত্রী তিল তিল করে দেশকে উন্নয়নের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন এখন সবাইকে সম্মিলিতভাবে সেই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে সামনে নির্বাচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেন আসতে পারে সেজন্য আপনি আপনারা বঙ্গবন্ধুর সৈনিক লীগ কাজ করবেন সবে মিল্লা আওয়ামী লীগের যতগুলো সংগঠন আছে তাদের সাথে মিল্লা আমাদের ভোট যেন একটা এদিক সেদিক না হয় আমরা যেন আগামী নির্বাচনে আসতে পারি সেই জন্য আপনাদের কাছে আকুল আবেদন এই আসলে আসলে ইনশাল্লাহ আগামী পাঁচ বছর যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থাকে ইনশাল্লাহ দেখবেন এই দেশ এশিয়ার ভিত্তির সবচেয়ে ধনী দেশ সবচেয়ে খাদ্য সম্পূর্ণ দেশ আঠারো নভেম্বরের সম্মেলন সফল করতে কেন্দ্রীয় নেতা কর্মীদের পাশাপাশি সারা দেশের বিভিন্ন ইউনিট নেতাদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি এবং ওই আঠারো তারিখে যেন আপনারা এই সম্মেলন সাকসেসফুল হয় এবং আল্লাহ তালা যেন আমাদের সম্মেলনটা করতে পারি কেন কেউ হিংসাবাদ করবেন না কে ছোট কে বড় তা আপনাদের ভিতরে আমি বলি যে কেউ যেন না বলে ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদের ইকুরিয়ায় কুখ্যাত সন্ত্রাসী জরিফ ওরফে কালা জরিফের মাদকের আস্তানায় অভিযান চালাতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে পুলিশ আহত হয়েছে অন্তত ছয় জন পুলিশ সদস্য স্থানীয়রা জানান দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় খুন মাদক কারবার চাঁদাবাজি ভূমি দখল কিশোর গ্যাং পালন সহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে চলেছে এই জরিপ এ নিয়ে প্রতিবাদ করায় জরিপের নির্যাতন থেকে ছাড় পাননি যুবলীগ নেতাসহ স্থানীয়রা শরীফুল ইসলামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাজারুল আমিন শুভ কেরানীগঞ্জের ইকুরিয়ার নিরিবিলি জনপদের মানুষের কাছে মর্তমান আতঙ্কের নাম কালাজরিপ অভিযোগ রয়েছে শতাধিক সশস্ত্র সন্ত্রাসীর গডফাদার তিনি এসব পালিত সন্ত্রাসীদের দিয়ে খুন হামলা চাঁদাবাজি ভূমি দখল সহ সকল অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে কুখ্যাত এই জরিপ ভয়ঙ্কর এই সন্ত্রাসী গডফাদারের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পান না স্থানীয়রা তাই মুখ বুঝেই সইছেন সব নির্যাতন অস্ত্র নিয়ে আসে কিছু বললেই হুমকি দামকি সাধারণ মানুষের উপরে এই ধরনের কাজগুলো চালায় বিভিন্ন লোক যায় মারে ধরে আমার মাল সামান ফালাই দেয় তখন আমি থানা একটা কমপ্লেনের ব্যবস্থা করি তো থানায় ওখানে ওর নামে কিছু নেয় নাই নেয় নাই পুলিশ আমার বিদায় করে দিছে চাঁদা দিয়ে আবার বড় ভাই পাঠাইছে বড় ভাই পাঠাইছে আমি বড় ভাই কি জরিপ নামে जमीन জরিপের ছত্রছায় ইকুরিয়া সহ আশেপাশে এলাকায় চলে পঞ্চাশটিরও বেশি মাদক স্পট এসব স্পটে কিশোর যুবক সহ ভিড় করে নানা বয়সী লোকজন সম্প্রতি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জরিপের একটি মাদক স্পটে অভিযান চালাতে গেলে তার বাহিনীর হামলার শিকার হন পুলিশের কয়েকজন সদস্য দেশ জুড়ে মাদক ও সন্ত্রাস নির্মূলে কঠোর অবস্থানে থাকা কেরানীগঞ্জ র্যাব দশের সিও জানান অপরাধী যতই শক্তিশালী হোক ছাড় দেয়া হবে না আমরা 
কেরানীগঞ্জের ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী জরিপ বাহিনীর অপকর্ম নিয়ে বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচার হলেও অজানা কারণে তার বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন মাঝারুল আমিন শুভ এশিয়ান টেলিভিশন এক্সিম ব্যাংক অন্যদিন হুমায়ুন আহমেদ সাহিত্য পুরস্কার দু হাজার বাইশ পেলেন আনোয়ারা সৈয়দ হক ও মৌরি মরিয়ম শনিবার বিকেলে বাংলা একাডেমির আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবীণ ও নবীন দুজন কথা সাহিত্যিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয় সাহিত্যের সামগ্রিক অবদানের জন্য আনোয়ারা সৈয়দ হক এবং নবীন সাহিত্য শ্রেণীতে ফানুস উপন্যাসের জন্য মৌরি মরিয়মকে পুরস্কার পান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খ্যাতিমান কথাশিল্পী ও শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রী ড মোহাম্মদ আব্দুর রসাক আধুনিক ও যুগোপযোগী ব্যাংকিং সেবার প্রত্যয় নিয়ে যমুনা ব্যাংক লিমিটেড জয়পুরহাটে আক্কেলপুর উপশাখা ও বগুড়ার আদমদিঘি উপশাখা উদ্বোধন করেছে এই উপশাখার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যমুনা ব্যাংক লিমিটেড ও যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ নূর মোহাম্মদ উদ্বোধক ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক মোহাম্মদ বেলাল হোসেন সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মির্জা ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ এ সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন খেলার খবর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির আয়োজনে রোববার মাঠে গড়াচ্ছে নগদ ডিআরইউ মিডিয়া ফুটবল টুর্নামেন্ট রাজধানীর শহীদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী স্টেডিয়ামে সকাল এগারোটায় টুর্নামেন্টে উদ্বোধন করবেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামিম এবারে টুর্নামেন্টে এশিয়ান টেলিভিশন সহ মোট একান্নটি দল আটটি গ্রুপে ভাগ হয়ে অংশ নিচ্ছে শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয় শেষ করব এশিয়ান প্রাইম নিউজ যাবার আগে সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিব আরও একবার রিজার্ভ নিয়ে টানা অপপ্রচার চালাচ্ছে বিএনপি অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ কাজের উদ্বোধন এই মুহূর্তে পদত্যাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন সরকারকে মির্জা ফখরুল বিএনপিকে ডিসেম্বরে লাল কার্ড দেখাবে জনগণ বললেন ওবাদুল কাদের এবং বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিন হতে মাদকের সম্পৃক্ততা পায়নি পুলিশ রহস্য উদ্ঘাটনে চলছে অধিকত তদন্ত এশিয়ান প্রাইম নিউজে পর্যন্ত আমাদের পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ